dear students assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh today uh, is my lecture number third part d uh, previous uh, was uh, my lecture number 3 part uh, c in uh, lecture number third part d mein uh, we same uh, going to discuss about the chapter number 11 chapter materials metals and non -met, uh, metals and today's our uh, topic is uh, chemical properties of metals we continue with this topic now uh, yesterday uh, i discussed uh, about the uh, same uh, chemical properties of metals uh, with atmospheric oxygen today we are going uh, to study uh, chemical properties of metals uh, with uh, water dear students uh, today is topic jo uh, hai isko maine do cases mein isko mujhe padhana hai aap ye yaad rakhi it is a very important uh, question in your examination and uh, mention it in your textbook as well so uh, chemical properties of metals uh, i am going to try or uh, to study it in uh, two cases first case first and then is the case second case first me aap dekhiye it is important to uh, note uh, before we go uh, detailed uh, study uh, about this topic reaction of chemical reaction of uh, various metals uh, to uh, with the uh, water तो केस फर्स्ट में क्या है इसमें जो भी कोई अनि मेटल केस फर्स्ट अनि मेटल जो भी मेटल हो हाँ जो मेटल रिएक्ट करता है चाहे यहाँ दो मैंने बताया या कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो याद रखिए वेन वेन एवर एनी मेटल रिएक्ट विद वाटर दैट वाटर इज कोल्ड एंड दैट वाटर कुड बी हॉट वाटर क्या प्रोडक्ट वो क्या बनाते हैं अक्सर केमिकल रिएक्शन जब भी कोल्ड या हॉट वाटर के साथ मेटल कोई मेटल रिएक्ट करता है तो ये मैंने जनरलाइज जनरल फॉर्म में बनाया ये दो केसेस तो वहां हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहां दो प्रोडक्ट बनते हैं आपको वेन एवर देर इज अ रिएक्शन ऑफ एनी मेटल एदर वेद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर याद रखिए इस चीज को वो बनाते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो ये प्रोडक्ट बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के सी इट इज अस फर्स्ट ऑफ बिफोर वी गो टू दिफोर वी गो टू दिस टॉपिक यू शुड इम्पोर्टेंटली नो डाउन दीज टू केसेस एंड नाउ वट इज द सेकेंड केस सेकेंड केस में अगेन अगर इफ एनी मेटल इफ एनी मेटल रिएक्ट विद वाटर बट दैट वाटर इज स्टीम वो स्टीम होता है वो वाटर जो गैस स्टेट में होता है उसको हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है उस वाटर को उसको गैस स्टीम में लाने के लिए गैस स्टेट में लाने के लिए वो हैव टू प्रोवाइड मच मोर हीट एनर्जी तो यहाँ स्टीम फॉर्म स्टीम फॉर्म वाटर है तो जब भी कोई मैटर रिएक्ट करता है स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर के साथ तो प्रोडक्ट में क्या होता है यहाँ प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट होता है क्या हमारा उस वक्त इस के सेकंड में प्रोडक्ट क्या हो सकता है दैट इज वॉट डिफरेंट फ्रॉम द केस फर्स्ट यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा मेटल uh, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस डियर स्टूडेंट यू शुड इम्पोर्टेंटली नो डाउन डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है वेरियस मेटल्स हैव वेरियस मेटल्स डिफरेंटली रिएक्ट विद वाटर इधर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर या स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करके वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं केस फर्स्ट में जब भी कोई मेटल हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है दोनों में से एक 
चाहे हॉट वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है केमिकली देर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ याद रखे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस साथ साथ में हमें हीट एनर्जी भी रिलीज होती है उन रिएक्शन में तो यहाँ के सेकंड में अगर कोई मेटल स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट होता है उस उस केस में आ, इस केस में क्या होगा देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड अगेन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस दोनों में निकलता है केस फर्स्ट में क्या है ये मेटल हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है दोनों केसेस में देर इज अ कॉमन प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस बट देर इज स्लाइटली सम वट डिफरेंस सम वट डिफरेंस दैट इज मेटल हाइड्रोक्सा हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन यहाँ पे के सेकंड में मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन देर स्टूडेंट देर आर सम मेटल विच आर स्पोटेनियसली दैट मीन बाई नेचुरली दे रिएक्ट विद वॉटर वो भी कोल्ड वाटर के साथ दे शोज vigorous reaction that means they show the violent reaction towards the cold water some metals or you should remember those metals by name they are the lithium sodium potassium these three yeah it um, also the calcium these four metals uh, you should remember these metals that the first one is potassium lithium sodium and calcium these four metals react with cold water एंड रिएक्ट होते ही होते वो बट वायलेंटली विगोरसली दे रिएक्ट दे आर हाईली रिएक्ट टूवर्ड दे कोल्ड वाटर एंड वट वी गेट द प्रोडक्ट तभी मैंने यहाँ इसको पढ़ाने से पहले यहाँ मैंने दो केसेस मेंशन किए हैं एंड यू शुड रिमेम्बर बो द केसेस बिफोर यू गो टू द टॉपिक यहाँ ये चार मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट होते हैं दे शो द वायलेंट रिएक्शन दैट मीन हाईली रिएक्टिव टूवर्ड द कोल्ड वाटर व्हाट प्रोडक्ट देयर इज देयर इज मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस हमें उस प्रोडक्ट में मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और जब भी ये चार मेटल्स रिएक्ट होते हैं कोल्ड वाटर के साथ जब भी ये रिएक्ट होते हैं वहां बहुत सारा हीट एनर्जी जो होता है बीकर में बीकर में ये रिएक्शन होते लैब में एक वेसल होते हैं उसको उसका नाम होता है बीकर तो उस बीकर में वो रिएक्शन होती है तो बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होती है प्रोड्यूस होती है तो दैट देर फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर क्योंकि जब भी ये चार मेटल्स सोडियम लिथियम पोटाशियम और कैल्शियम रिएक्ट होते हैं वेन एवर दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर हाईली रिएक्टिव हाँ स्ट्रॉन्गली दे रिएक्ट टू द कोल्ड वाटर एंड दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस और जो हीट एनर्जी बहुत सारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किस कारण से प्रोड्यूस होता है इस कारण से वहां बहुत सारे बबल्स ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस निकलता है देर इज अंग साउंड ऑफ हिस्सिंग साउंड हिस्सिंग साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस इन बीकर ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन गैस वहां क्या होता है जब भी हाइड्रोजन गैस के दौरान फ्रिक्शन होता है देर इज अ ग्रेट फ्रिक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन गैस देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ फायर दैट मीनस जब भी सोडियम रिएक्ट होता है हम लैब वर्क भी कराते हैं लैब के बाहर ये रिएक्शन हम कराते हैं ओपन फील्ड में प्रिकॉशन में जब सो विल टेक दैट जब भी हम सोडियम को एक राइस ग्रेन के साइज हम डाल देते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल बीकर में तो बिल्कुल हमें वी शुड टेक द वेरियस प्रिकॉशन मेजर्स और बच्चों को दूर भी करना पड़ता है तो इतना वायलेंटली रिएक्शन होती है तो एब्रप्टली देर इज देर इज द कॉज ऑफ द फायर वहां उस बीकर में आग लगती है बिकॉज ऑफ द देर इज अज एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ बीकर ड्यू टू द्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ बीकर एंड देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द between the release between the gas bubbles uh, there is a heat pro production that heat is 
NF uh, yeah, that heat is enough to burn the hydrogen gas. Yeah, similarly, it is agar potassium. It shows the violent reaction with water and catches fire and uh, produces some explosions with it. Uh, then as another is the lithium it shows also violently and a third is the sodium sodium potassium potassium and lithium these show the violent reaction towards the cold water and what the product you get uh, metal hydroxide and hydrogen gas specifically case number first to study ke liye, to study case number first i will go in uh, to um, uh, i will go i will uh, mention here uh, some specific type of example that is if you take the metal what metal you are taking same shabash may word form equation sodium if you take the metal shabash sodium metal solid state may hota hai Vax, uh, vaccine form hota hai uh, soft hota hai soft metal hai mene bataya ki physical properties mein bhi bataya mene sodium is a soft metal that yehi metal hum lenge sodium metal isko hum chemically react karayenge kiske saath water ke saath magar uh, dear students care should be taken that we are uh, yahan pe important to, to mention here you are going to take the uh, sodium is uh, sodium shows a reaction with cold you are going to take here the what type of water that the cold water sodium shows the spontaneous reaction that means natural reaction with cold water aram se iske sath reaction dikhate hai wo bhi violently to yahan kya product milta hai hamesha baat yahan maine bata case first is pe case first apply hota hai i take a specific type of uh, example to study the case first here uh, metal metal here i take the sodium metal Water, Konsa water, Domo Messe, hot or cold, many cold water, Lia, in Domo ko many reaction kara, I say this is bath, many sodium metal, Lia, isko many pani me dala um, in, a, uh, uh, in a beaker containing water, there is a violent reaction uh, between the two, there is a formation of the student, there is a sodium, kya banega yam pe shaba, sodium, sodium hydroxide, sodium hydroxide. Here is the formation of sodium hydroxide. Yeah, sodium hydroxide banega plus kya banega or banega yaha hydrogen gas. Hydrogen. Hydrogen. Here is also the formation of hydrogen gas. Aapko do cheeze milenge. Ek to sodium hydroxide aapko milega. Is reaction mein or kya milega aapko hydrogen gas. Therefore it is a word type of chemical reaction. Is pe apply hota hai. What apply case first is pe apply hota hai. Is pe case first apply hota hai. Metal ke baale mene specific metal liya. Sodium metal. Or sodium metal kis ke saath react to hua. Cold water ke saath. What the product we get. We get the product here shabai. Students, we get the product here sodium hydroxide plus hydrogen gas. So, this is the reaction. Hoga, yehi reaction hoga. We should not, this uh, important point you should note that we uh, have uh, this energy supply. Nahi karne hoti hai. Uh, this reaction operates. Uh, ye reaction hoti hai without giving any kind of energy. It shows the spontaneous reaction. Or ye chiz yaad rakhye, jab bhi ye reaction hoti hai, lot of energy. Jab bhi mein ne isse pehle bhi bata hai ki kis tarah ka heat uh, produce hota hai isme uh, due to the uh, continuously evolution of uh, uh, there is a evolving of continuous evolving of the hydrogen gas bubbles of hydrogen gas uh, whenever this reaction takes place there is a hissing sound uh, hissing sound of releasing of hydrogen gas that uh, there is a uh, heat there is a there is a production of large amount of heat and that heat could be uh, in catching fire jab ye reaction hoti hai therefore this type of reaction you should uh, remember this word aage higher class mein padhoge aap 10th class mein chemical equations wahan chapter hai to wahan padhoge uh, chemical reaction is of two types one is the exothermic reaction second is the endothermic reaction ab ye jo hai it is the example of exothermic reaction exothermic reaction kya hoti hai exothermic chemical reaction wo reaction hoti hai jisme energy release hoti hai chahe zyada ya kam yahan pe ye exothermic reaction hai aur wo bhi heat energy release hui yahan uh, in, uh, in a huge amount 
तो देयर फॉर यही हाल है यही रिएक्शन सेम रिएक्शन इज शोन बाय द पोटेशियम सेम केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय द लिथियम सेम केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय द कैल्शियम तो ये चार मेटल्स मैंने बताया खसूसी तौर जिनमें इस तरह का रिएक्शन हो सकते हैं दैट मीनस सोडियम पोटेशियम लिथियम कैल्शियम ओबे द केस फर्स्ट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्लस द हाइड्रोजन गैस तो आगे चलते हम इस पे आपके सेकंड पे में यहाँ पे आई विल तो यहाँ थोड़ा हम इसका लिखेंगे हम ये मैंने वर्ड इक्वेशन आप मैं सिंबॉलिक इक्वेशन लिखता हूँ यू शुड मैंने कल भी बताया कि ध्यान यू शुड ट्राई टू राइट इट द केमिकल दिस वर्ड इक्वेशन वर्ड केमिकल दैट मीन मैंने लिया अभी सोडियम मेटल मैंने इसको लिखा है सोडियम एस सोडियम मगर आप लीजिए सिम्बॉलिक फॉर्म में सोडियम को आप लीजिए एन ए और ये सॉलिड स्टेट में होता है एस रख के साथ कल भी मैंने इसके बारे में बताया आप सोडियम लिया आपने सिम्बॉलिक फॉर्म इसी को मैं इससे पहले मैंने इसको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखा वर्ड फॉर्म में अब मैं इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखता हूं मैं तो वाटर मैंने यहाँ पे लिया वाटर का जो आपको पता है वट इज द फॉर्मूला वाटर एच टू ओ मगर कौन सा वाटर ध्यान रखिये यहाँ पे यहाँ दो टाइप टू टू वे टू स्टेट्स ऑफ वाटर यहाँ पे टू काइंड ऑफ वाटर यू टेक द कोल्ड वाटर हेयर यू शुड रिमेम्बर एंड यू शुड राइट विद इन द ब्रैकेट वट टाइप ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट टू मैंशन वाई यू आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन यू आर गोइंग टू टेक द वट कोल्ड वाटर देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वट यू गेट देर इज अ फॉर्मेशन मेटल हाइड्रोक्साइड तो यहां क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन एन ए ओ एच जो एन ए होता है चलो बेटा जो एन ए होता है ये एन ए होता है सोडियम ओ एच होता है हाइड्रोक्साइड इसी को नाम पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमें क्या मिलेगा इसमें हमें मिलेगा और एच टू एच टू क्या होता है हाइड्रोजन गैस शब एच टू और इसको साथ में लिखेंगे हम हाँ? जी सुमाल जी डेट मीन जो भी ये हाइड्रोजन गैस निकलता है ये गैस स्टेट में यहाँ निकलता है हाइड्रोजन गैस स्टेट में निकलता है जो यहाँ पे आपको आ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा ये ए क्यू वट यू मीन बाय द ए क्यू याद रखिए जब भी हम यहाँ ए क्यू का मतलब होता है ए क्यू का मतलब एक्वस एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कंटेनर में होगा वो आपके बीकर में होगा वहां पे धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जहां उसी बीकर में हाइड्रोजन गैस भी वो इन द फॉर्म ऑफ बाबल इवॉल्विंग थ्रो द बीकर हाइड्रोजन गैस तो यहाँ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला तो यहाँ एक्वस फॉर्म में और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिला दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द केस फर्स्ट ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा अब बैलेंस करते थोड़ा इसमें देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन टू है यहाँ भी टू है मगर यहाँ एक है हमें दोनों बैलेंस के दौरान वेन एवर यू आर गोइंग बस इसमें यही दिक्कत वाली बात है आपको थोड़ा बैलेंस करना होता है लास्ट में तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू That, uh, इन दोनों का हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन में दीज आर द रिएक्टेंट दिस एरो प्रोवाइड अस दैट इट देर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हेयर द प्रोडक्ट इज दीज आर द प्रोडक्ट अब यहाँ हमें बैलेंस के दौरान हमें हमें देखना पड़ता है कि इनको हम कल मैंने बताया कि इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट विच रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन इन दोनों का हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में हम इन दोनों को कहेंगे प्रोडक्ट शबर अब हम देखेंगे ये राइट साइड में है एरो के राइट साइड में है ये सॉरी ये एरो के लेफ्ट साइड में है ये एरो के राइट साइड में अब दोनों को देखना जितना यहाँ पे सोडियम के एटम्स होंगे उतना यहाँ पे भी होना चाहिए जितना यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स उतना हाइड्रोजन के एटम्स लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए ऑन बोथ द टू साइड वी शुड बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स हेयर वी शुड राइट थोड़ा अलर्ट रहना यहाँ पे तो यहाँ हम प्लेस कर लेंगे यहाँ सोडियम जो है वी विल प्लेस ये हेयर द टू वन हो गए थ्री हाइड्रोजन तो यहाँ दो ही है 
तो आगे ऑक्सीजन तो वन है यहाँ भी वन है तो यहाँ हम कर लेंगे टू टाइम हेयर टू टू आर फोर हाँ तो इसको भी हम टू टू आर फोर यहाँ टू है तो यहाँ पे आप यहाँ पे फिर आगे लगाएंगे हम टू ताकि जो हमने टू यहाँ प्लेस किया यहाँ देखिए टू को हमने प्लेस किया यहाँ तो इसके वजह से यहाँ पे अब आया ना हाइड्रोजन टू लगाने से यहाँ हाइड्रोजन क्या आया फोर टाइम टू टू और फोर यहाँ खाली दो था इससे पहले यहाँ क्या था यहाँ हाइड्रोजन टू और वन हो गए थ्री खाली तीन थे हम क्या कर लेंगे वी विल प्लेस हियर टू टाइम्स टू टाइम्स टू में आगे लगाता हूँ अब यहाँ पे हाइड्रोजन टू आया और टू टू टॉर फोर बराबर यहाँ जो सोडियम है वो दो दो यहाँ सोडियम का नंबर चेंज हुआ तो सिंपली आई विल प्लेस द टू हियर यहाँ टू टाइम हाइड्रोजन सोडियम सॉरी टू टाइम सोडियम यहाँ पे भी टू टाइम सोडियम और यहाँ फोर टाइम हाइड्रोजन टू यहाँ पे दो यहाँ दो यहाँ हो गए ये भी बराबर ऑब्वियसली ये टू इसका भी है ऑक्सीजन यहाँ पे नाउ इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट मीन इट इज स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द केस नंबर फर्स्ट इफ एनी मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर तो अब वो की सर कोई है मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है बट नॉट कोल्ड वाटर दैट इज अ मैग्नीशियम दैट इज द जिंक दैट इज द एल्यूमोनियम दो मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर सिमिलरली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वहां क्या बनेंगे अगर वाटर वहां यहाँ कोल्ड नहीं होता है हॉट है वाटर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हॉट वाटर के साथ ये सिमिलर प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके साथ भी ये यही प्रोडक्ट बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम मेटल दैट रिएक्ट विद हॉट वाटर बट शो उस वेरी स्लो रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर या नो रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर मैग्नीशियम शोज गुड रिएक्शन दैट मीन द मॉडरेट रिएक्शन विद द हॉट वाटर गिव द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और समटाइम मेटल ऑल्सो जो मैग्नीशियम है दैट ऑल्सो रिएक्ट विद स्टीम वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम वहां फिर उस वक्त मैग्नीशियम बना सकते हैं वो मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैन रिएक्ट इधर विद हॉट वाटर ऑल्सो विद द स्टीम वाटर तो क्या होगा अगर वो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होता है तो बनेगा प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस अगर वही मैग्नीशियम रिएक्ट हो गया स्टीम वाटर देयर फोर वो हैव टू गिव मैक्सिमम ज्यादा देर तक हमें बीकर को रखना होगा हमें ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना होगा तो वो सिटी वाटर के साथ वही मैग्नीशियम क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मैंने बताया कि जो मैग्नीशियम है जिंक है एल्मोनियम है दे शोस मॉडरेट रिएक्शन विद हॉट वाटर बट नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर रिमेम्बर दिस वंस अगेन आई विल टेल यू जो बाकी मेटल लाइक मैग्नीशियम जिंक एलमोनियम दे शो उज द मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन विद हॉट वाटर और स्टीम वाटर दैन प्रोडक्ट इज इज रेस्पेक्टिव हाँ बट इम्पॉर्टेंट दे शो उस नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर मैग्नीशियम शोज नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर एल्यूमिनियम शोज नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर जिंक शोज नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर आयरन शोज नो रिएक्शन एट ऑल विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर तो हम आगे चलते हैं केस नंबर सेकंड को पढ़ेंगे हम केस नंबर सेकंड में हम एग्जांपल लेंगे इफ इफ इसको स्टडी करने के लिए अगर कोई मेटल मान लीजिए अभी मैंने कहा कि मैग्नीशियम मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट दिखाता है रिएक्ट विद हॉट वाटर इट गिव द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ सेम मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम वाटर इट गिव द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो मैग्नीशियम के दो रास्ते हैं दो तरीके दो दोनों तरीके बट इट शो द फास्ट रिएक्शन विद स्टीम रॉदर देन द हॉट मैग्नीशियम तो यहाँ पे बाकी भी है कुछ मेटल्स विच रिएक्ट विद सिटीम दैट इज द आयरन दैट इज द आयरन दैट इज द एल्यूमोनियम दैट इज द जिंक दैट शोज द कॉपर भी सिटीम वाटर के साथ 
वैसे तो कॉपर जो है सॉरी दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव टू वर्ड वाटर चाहे वाटर स्टीम फॉर्म में भी हो मुश्किल है कि कॉपर को रिएक्ट कराना है स्टीम के साथ वो हम मेटल जो है मेटल यहाँ पे मेटल विद स्टीम वाटर आई विल टेक हियर टू स्टडी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन केस सेकेंड आई एम गोइंग टू राइट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ लीजिए आप मेटल के यहाँ मेटल में लीजिए आप जिंक जिंक को लीजिए जिंक जिंक किस स्टेट में होता है आपने लैब में देखो जिंक ग्रेन्यूज आप लीजिए यहाँ मेटल अब के सेकेंड यहाँ मैं के सेकेंड बताने जा रहा हूँ के सेकेंड में इन के सेकेंड I take the zinc. Zinc is the solid state. I try to react with with water, but water here is water here is in steam. That is gases in form. मुझे ज़्यादा ही देना पड़ पड़ा जब भी मैंने water को heat कर when I supplied much more heat to the water, it undergo the steam water. Under steam with the steam water, zinc reacts. Uh, it shows the reaction then with the steam water. It gives the formation here zinc oxide, zinc oxide. That I uh, word form I will write later. Zinc oxide. There is the formation of zinc oxide plus again there is the common product that is the hydrogen gas. वहाँ क्या बनेगा इसमें इस reaction में क्या बनेगा हमें steam water के साथ इसको react करना है. स्टीम वाटर के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट कराया कि इसको जिंक को देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड कॉमन इज हाइड्रोजन गैस ये केस नंबर सेकंड फॉलो करता है इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जांपल ऑन इन केस ऑफ जिंक व्हेन एवर यू रिएक्ट विद स्टीम वाटर देर इज अ फॉर नॉट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट दिस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट देर इज अ जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इसी को मैं लिखूंगा इस को मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा शबा बेटा सिम्बोलिक फॉर्म है सिम्बोलिक फॉर्म में क्या है तो मैं यहाँ जिंक मेटल लूंगा सीधी सी बात है जड एम का इसका सिंबल है जड एम सॉलिड स्टेट में है एस मीन सॉलिड स्टेट में है जिंक सॉलिड स्टेट में जरा थोड़ा हट के लिखता हूं मैं सॉलिड स्टेट में है इसको मैं रिएक्ट कर आऊंगा किसके साथ शबा स्टीम वाटर के साथ वाटर एच मगर डियर स्टूडेंट हेयर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू मेंशन विद इन द ब्रेक ब्रैकेट दैट देयर इज अ स्टीम ब्रैकेट में क्या आपको दिखाना है देयर इज अ स्टीम वाटर देयर इज अ स्टीम वाटर स्टीम वाटर के साथ आपने इसको रिएक्ट करा है जिंक को देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हाट जिंक ऑक्साइड शबा जिंक ऑक्साइड शबा प्लस हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे जो अगेन जो आपको यहाँ आपने वाटर जो लिया आपको ब्रैकेट में दिखाना होता है इट इज इन लिक्विड स्टेट वाटर इज इन लिक्विड स्टेट जिंक इज इन सॉलिड स्टेट एच ओ वाटर बट हेयर वाटर यू हैव टू राइट इंपॉर्टेंटली वट टाइप वट काइंड ऑफ वाटर यू आर टेकिंग स्टीम वाटर वेरी हॉट वाटर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड इज देन हाइड्रोजन गैस नाउ वी ट्राई टू देन Uh, it is balanced chemical reaction or not? Zinc uh, is here left side arrow ke left side reactant se arrow ke nah, left side reactant se arrow ke right side hai, product se zinc yahan uh, zinc ka atom ek hai yahan number of zinc atom is one hydrogen two times hydrogen two times oxygen one time oxygen it is a बैलेंस कभी कुबार हमें करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन बैलेंस या कभी कुबार नहीं करना पड़ता है बाय चांस देर इज ए बैलेंस बैलेंस इन केमिकल रिएक्शन तो दिस इज ए दिस इज ए केमिकल रिएक्शन व्हिच फॉलोस द केस नंबर सेकंड वो केस नंबर सेकंड में हमने ये लिया अगर हम केस नंबर सेकंड में और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा ये समझ में आया आएगा Here I will take then the uh, second example here. It is example second. I will take here then I will take here the then aluminium. Yeah, it's called symbolic form. Me, he will write me up. A L. What is aluminium? It's a metal aluminium. That it is a solid in state. Then I will try to react it with water. Shabash H two O. But you have to write na. Zoruri hota hai. Ye hamne kis water ke saath? In the form of gaseous state, that is steam. Steam is a gaseous state of water. 
तो हमें यहां पे क्या मिलने वाला है यहां पे हमें एलमोनियम को सिटी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है हम हमें मिलेगा यहां पे एलमोनियम ऑक्साइड ए एल टू शाबाश ओ थ्री इसको कहते हैं एलमोनियम ऑक्साइड आपको यहां एलमोनियम ऑक्साइड एक्वासिटेट में मिलेगा जैसे कि अभी हमें मिला जिंक ऑक्साइड वो भी एक्वासिटेट में मिला और हाइड्रोजन वहां पे प्रोडक्ट में मिला जो मैंने इसे पहले रिएक्शन देखा है आपको वो गैस स्टेट में मिला हाइड्रोजन गैस और जो जिंक ऑक्साइड मिला वो एक्वासिटेट में याद रखिए इनको तभी तो हम इस एक्वासिटेट में हमें ए क्यू लिखना होता है ब्रैकेट में इट इज एलमोनियम ऑक्साइड और क्या मिलेगा यही ये ये वाला दिस आ, ये इस पे अप्लाई होता है कि सेकंड इस पे अप्लाई होता है इस रिएक्शन पे एलमोनियम ऑक्साइड और क्या मिलेगा शबा बेटो हमें हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा यहाँ हाइड्रोजन गैस वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है एलमोनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिला तो मेटल ऑक्साइड इज एलमोनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज एच टू वेन एवर हेयर वे रिएक्ट एलमोनियम मेटल विद वाटर इट इज सेकेंड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द केस नंबर सेकेंड वेन एवर मेटल रिएक्ट विद सिटीम यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करे तो टू टाइम्स एलमोनियम वन टाइम्स एलमोनियम टू टाइम्स हाइड्रोजन टू टाइम्स ऑक्सीजन इज थ्री टाइम हेयर तो यहाँ हम क्या कर ले चलो इसको प्लेस कर लेते थ्री आया ऑक्सीजन वो ये थ्री इसका भी होता है शाबाश ये थ्री इसका भी होता है थ्री टाइम्स ऑक्सीजन तो नाउ इट बिकम्स हेयर ऑक्सीजन जो आगे थ्री लगाने से हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन को थ्री के साथ यहाँ थ्री है थ्री टाइम्स ऑक्सीजन या हमने इसको बनाया थ्री टाइम ऑक्सीजन मगर नंबर चेंज हुआ हाइड्रोजन का उसको ख्याल रखना तो यहाँ पे क्या आया फिर हाइड्रोजन कितना नंबर इसका बना थ्री टू जर सिक्स सिंपली यू प्लेस हेयर आपको आगे थ्री लगाना है हाइड्रोजन को थ्री टू जर सिक्स आ गए बैलेंस दोनों फिलहाल तो यहाँ टू टाइम्स एलमोनियम है सिंपली यू प्लेस हेयर टू टाइम्स एलमोनियम टू टाइम्स एलमोनियम थ्री टाइम्स ऑक्सीजन थ्री टाइम्स ऑक्सीजन थ्री टू जर सिक्स सिक्स टाइम हाइड्रोजन सिक्स टाइम नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस डियर स्टूडेंट इट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन दिस स्टडी टूडे द बी पार्ट केमिकल रिएक्शन विद वाटर वाटर में मैंने दो केसेस बनाए वेन मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वेन सेम मेटल के सेकंड में जब कोई मेटल रिएक्ट होता है सिटी वाटर के साथ लाइक सिटी वाटर के साथ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस देयर इज स्लाइटली देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द प्रोडक्ट वेन देयर इज डिफरेंटली मेटल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज टूवर द वाटर वाटर कोल्ड वाटर हॉट वाटर इन सिटी फॉर्म तो प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंस है बट डियर स्टूडेंट हेयर और समेर और सम मेटल विच डोंट रिएक्ट विद इधर विद कोल्ड हॉट वाटर और सिटी वाटर हम हमारे हमारे पास कुछ मेटल ऐसे भी है ना वो रिएक्शन दिखाते हैं कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ ना वो टोटली इवन सिटी वाटर के साथ भी वो रिएक्ट नहीं होते हैं दोज मेटल्स और शबश आई विल मैंशन इट हियर दोज मेटल्स और गोल्ड ए यू गोल्ड वो गोल्ड है ए यू सिल्वर मेटल है वो भी रिएक्ट नहीं होता ए जी का सिंबल है सिल्वर मेटल है ये भी रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ किसी भी स्टेट ऑफ वाटर के चाहे वो कोल्ड वाटर हॉट वाटर हो या सिटी वाटर हो नो रिएक्शन एट ऑल पालेटिनियम नो रिएक्शन पालेटिनियम और लेड पी बी इसकी बात हम कर देंगे लेड की पालेटिनियम की पी थी पालेटिनियम पी बी लेड की दे शोज गोल्ड दे शोज नो रिएक्शन और हम बात कर लेंगे टीन एस एन टीन दे शोज नो रिएक्शन एट ऑल इवन वी टॉक अबाउट द शबर कॉपर ऑल्सो द कॉपर डोंट कॉपर Also not show, also not uh, shows uh, any reaction with uh, uh, even cold water, hot water, steam water. 
I hope, uh, dear students, you understand today's lecture about uh, chemical properties of metals. Uh, uh, with this, we have studied B part reaction with uh, water. So, what condition we have made? Two conditions we have made, and uh, here or the, the rest of metals, copper, gold, uh, silver, platinum, uh, lead, tin. We show us. Uh, which was no reaction uh, with any kind of water, whether it's hot water or cold water, steam water. I hope you understand uh, today's lecture number third part D uh, and uh, uh, chapter is the eleven materials, metals and non-metals. So also all this is about uh, in my notes. You should study. You should go to my notes and uh, you should. Uh, यहाँ पे आपको वहाँ यहाँ से आपको गाइड भी मिलेगा आपको यहाँ आपको उसका बैकअप मिलेगा ये जब भी मेरे वीडियोस आप देखोगे तो वो सारा कुछ आप इस मेरे नोट्स में यू विल फाइंड आउट इन माय नोट्स थैंक यू जस्ट थैंक यू वेरी मच टू वाच